，来了，客官。今天小青要给大家讲一部高分恐怖片《小丑回魂》。他电影开始在德里镇的一个下雨天，男主比尔给他弟弟乔治折了一艘纸船。乔治开心地拿着纸船在雨中玩耍了起来。小船一不小心敲到了下水道里，然后被一个小丑捡到了。当乔治提出拿走小船的时候，小丑张开了异形大嘴，把乔治的胳膊咬掉，然后拖入下水道。乔治被小丑拖入下水道，仅仅是事情的开端。画面一转，一年过去了。比尔有几个好朋友，分别是身体不好、整日吃药的阿三，油嘴滑舌、啥都能唠的眼镜，还有一个胆小怕事的卷毛。他们几个人经常被高年级的人欺负，所以被称为“窝囊废联盟”。在这一年里，德里镇越来越多的小孩子失踪。比尔一直坚信自己的弟弟乔治没有死。他打算在这个暑假带着小伙伴一起寻找弟弟。另一边，我们的女主金发妹在学校也不受欢迎。学校的女生因为嫉妒，不但散播关于她的流言蜚语，还处处排挤她。回到家，还有一个疑似性侵她的老爹，可以说是生活在水深火热之中。这天，窝囊废联盟去附近的下水道寻找乔治的踪迹，遇到了被坏孩子欺负的转学生小胖。小胖的肚子被坏孩子划伤了，比尔和小伙伴想买点医疗用品给他包扎一下。但是身上又没有这么多钱，这时偶遇了也来买东西的金发妹。金发妹依照美人计，不但成功帮助他们逃单，还成功引起比尔的注意。经过这件事以后，金发妹和小胖也正式加入了窝囊废俱乐部。小胖刚搬来德里镇不久，平常没什么朋友，经常一个人泡在图书馆看书。由于盯在图书馆看到有人僵尸和小丑，然后开始研究关于德里镇小孩失踪的事情，这引起了小伙伴们的好奇心。他们通过小胖的分析发现，所有小孩失踪的地方和下水道有关。回家的路上，阿三路过一个破房子时，看到了一个毛茸茸的僵尸和一个拿着气球的小丑。晚上，金发妹坐在浴室看明信片，金发妹以为是比尔送的，正沉浸在幸福之中，听到洗手池的下面有人在呼唤她。当金发妹更进一步的查看时，洗手时就开始冒出黑色的头发，把金发妹紧紧地缠住，似乎想把金发妹拖进去。然后水池子就开始往外喷血，把整个屋子都铺满了血。卷毛在他老爹的书房看到一个从画里走出的怪物，比尔也在半夜的时候看到了弟弟乔治，还看到一个拿着气球的小丑，只有眼镜没有看到过。他自己的解释，只有处男才能看到这些东西。正当他们准备进一步调查时，就看见那群坏孩子在欺负一个黑人同学小黑，小黑的父母在一场火灾中丧命，和爷爷在一起生活，平时帮爷爷杀一些没用的羊，但胆小的小黑根本下不去手，六个人毫不犹豫地救下了小黑。就这样，小黑也加入了窝囊废联盟。命中注定的七个人终于凑齐了。这时，小黑告诉他们，他在一次送货的时候看到恐怖的幻象和小丑。经过分析，他们发现。他们看到的都是自己内心的恐惧而幻化成的幻象。德里镇这么多小孩失踪的罪魁祸首就是那个小丑，他会读懂你的思想，幻化成你内心最害怕的东西，利用你的恐惧，从而吸食脆弱的灵魂。根据小胖收集的信息，每隔二十七年，镇上就会发生儿童失踪案件，而这些事件持续一年就会停止。接着，窝囊废联盟又来到比尔家的车库。在对比了之前德里镇和现在德里镇的地图后，发现所有发生的地点附近都有下水道，而这些下水道最后的聚集点是一个废弃的房子。他们分析小丑就住在那里面。刚说完，小丑就从投影仪里冲了出来。多亏小胖急中生智，把车库大门打开。为了查明事情的真相，窝囊废联盟来到了小丑的老窝。他们刚进门就被一个求救的女生引上了楼。还没多大会儿，小丑就把他们一一分散了。首先，阿三被小丑幻化的僵尸吓得从楼上掉了下去，摔断了胳膊。眼镜也在另一个房间棺材里发现了和自己长得一样的玩偶。比尔也被小丑的幻象吓得六神无主。当小丑准备吃了阿三时，被英勇的金发妹一铁棍戳破了脑袋，暂时把小丑逼跑了。他们出来以后，除了比尔和金发妹，其他人说什么也不愿淌这趟浑水了。窝囊废联盟面临解体危机。第二天，金发妹和比尔约好见面，却被他那变态老爹骚扰。金发妹奋起反抗，将他老爹打倒，一转头却被小丑给抓跑了。比尔在约定地点等了很久，不见金发妹赴约。
感觉不对劲的比尔来到金发妹的家中，没有找到金发妹的踪影，而看到了小丑留下的信息。比尔再一次集合大家，请求大家把金发妹救出来。联盟中唯一的妹子被抓走了，是可忍，孰不可忍？一行人再次来到破房子，在房子里找到了小丑蜗居的枯井。他们在井中寻找了很久之后，发现了镇上所有失踪的孩子，包括刚被抓走的金发妹，都跟气球一样漂浮在空中。大家赶紧将金发妹放了下来，靠着小胖的深情一吻，把金发妹清醒了。金发妹告诉他们，小丑之所以没有吃她，是因为她不害怕小丑，所以小丑无法对她下手。对抗小丑，你越是恐惧，他就越强大。另一边，比尔也发现了自己的弟弟乔治，但是通过对纸船的称呼，比尔发现眼前的乔治并不是自己的弟弟，于是比尔一枪爆头。之后，小丑就现出原形。抓住比尔威胁众人，小丑表示只要比尔一个人，其他人只要都离开，自己将会沉睡，在二十七年后才出现。如果你们不走，我就将你们都杀死。无能费联盟并没有被吓到，大家纷纷拿起自己的武器和小丑作战。小丑幻化成他们每个人心中最害怕的怪物来吓唬他们。小丑的主要技能就是利用儿童的恐惧，如果他们不害怕并且团结一致。小丑就没有办法将他们杀死。当窝囊废联盟知道了小丑的这个弱点时，所有人都克服了自己内心的恐惧。最终，窝囊废联盟成功战胜了小丑，小丑的外壳被打破，又一次的沉入了深渊里。而那些漂浮着的孩子也都慢慢的飘下来了。比尔也发现了弟弟的衣服，却没有找到人，表明弟弟已经被小丑吃掉了。几个人出去以后，手拉手发誓。如果二十七年后小丑回来了，他们会再一次回到这里，携手奋战。相互告别后，大家都相继离开了。影片在比尔和金发妹的深情一吻中结束。这版的小丑回魂并不像之前传统套路的恐怖片，传统的恐怖片让你害怕，这部恐怖片告诉你别怕 ，float， 漂浮。这大概是电影中小丑的核心词了。乔治的小船漂浮在水中，小丑的气球漂浮在空中。死去的尸体漂浮在下水道里，七个人，七个恐惧，在最后和小丑决战的时候，每个人都看到了自己所惧怕的东西，也都勇敢面对，一起打倒了小丑。让我们恐惧的，很多时候为恐惧本身，而能够伤害我们的，也只有我们自己的恐惧。所有的孩子在小时候应该都会惧怕黑夜和噩梦。长大之后为什么都不害怕了呢？是因为我们相信鬼终究是假的，还是因为成长，我们有勇气去面对更多的未知呢？好了好了，小晴放映是要打烊了，喜欢小晴的客官还请赏个订阅哈，你的鼓励是小晴坚持不懈的动力。如果你有什么想说的，也欢迎和小晴评论互动，我们不见不散哈，拜拜。